さっさと結婚しておいてよかったよどういうこと結婚しとくと世界の終わりを迎えた時にでもどうにかなるとでも思ったのか結婚だけじゃないぞ人生ってのは覚えとけそれを。はいどうも、サニショの鉄塔でございます。今日は、A Space for the Unbound 心に咲く花というゲームの体験版をプレイしてみようかなと思っております。えー、このゲームね、来年になるのかなくらいになんか出るっていう感じの、まあ、見ての通りのドットっぽい貴重の絵で、アドベンチャーゲームなのかな、えー、?90 年代の後半のインドネシアの田舎町が舞台になっているそうで、なんか、素敵なお話っぽい雰囲気があるので<笑>、体験版ちょっとね、触ってみたいなと思って、えーまあ、せっかくだから動画にしようかなと思ってやってみたいと思います。じゃあ早速やっていきましょうか。これは何だろうね、心って書いてあるけど。心。おっ。寒い夜でした。南の星のお星様はすっかり弱って、猫は心配でたまりません。左のこれはお星様なのかなちょっと光ってるお姫様、まあ、病気のネズミみたいに元気にゃいけどひどい言い方するね、えー、大丈夫にゃと猫は泣きましたお姫様は夜空を見上げて思いましたこの星に別れを告げる時が来たのだとああそんなこれは絵本を読んでるのかなあなたは大切なお友達これは私からの贈り物チューリップみたいな何か最後の奇跡を見せてあげるお姫様の手のひらで何かがピカッと光りました奇跡です猫は目を丸くしてけれどしくしく泣いていますダメにゃお姫様そんにゃことやめてお別れなんて試着したくにゃい猫が泣きましたお姫様はただにっこり笑って涙でにじむ猫の目を見つめています私が奇跡を起こした後も残ってくれたのはあなただけ友達でいてくれてありがとう。もうダメ。泣きそう。<笑>私は二人いた。うん、二人で呼んでる。あらら。まばゆくて暖かで、南の星のお姫様はきらめく星屑となって、夜空に散っていきました。でも、その小さな光は黄色い花に宿りました。鳥ぼっちになった猫は、そっと花を抱きしめました。かわいそうなお姫様ひどい世界でごめんよだよねそれでどう思う共作者さんあこの絵本を書いた人ってことなのかなすごくよかったよグッときた早く続きを聞きたいよ冒険がいっぱいでキャラクターたちも魅力的で全部気に入っちゃったけどやっぱお姫様が一番好きかなあよかった気に入ってくれてちょっと不安だったの自信もなかったし最初はね死んだお姫様は彗星になって、奇跡を奪った人たちと一緒に星を飲み込んじゃうはずだった。結構すごいお話になるね。けど、そんな終わり方ってあんまりだし、だからボツにしたんだ。うん、そうだね。それってちょっとむごいし、君っぽくないかな。ちなみに、なんで彗星なのそれはね、昨日の夜すっごく不安で心配になって、アイデアを求めて窓の外を見たの。そしたらいきなり夜空に綺麗なほうき星がきらめいて。しまった。起きてねよかった。けどやっぱ、これで終わりってのはどうだろう南の星の、南の星のお姫様があまりに不眠でさ。最終章聞きたい最終章続きがあるってことうん。エピローグみたいな感じだけど。猫の最後の冒険のことを語っておきたくて。猫はえっと、黄色い花はあの後。あれ変だな。どうかした頭が急に真っ白になって言葉が出てこなくなっちゃった。喉まで出かかってるのにな。なんか雲が広がってるけど、暗雲が。だったら、ちょっと外の風に当たらないそれで頭がスッキリするかもうん、そうだね。お。お、動ける。へえ、すごい。待ってな。あ、なんかこういうアイテムを使ったりしていくのかな話す。ちょっと外の風に当たるよ、共作者、共作者さん。走るとかはないんだね。うんうん。なんか、バスなのかな電車なのか。電車かなもう使われてない、廃棄された電車にいるのかななんか張り紙が書かれてる。どう気分は良くなった
。うん。どうだろう。何かあったのさ、スランプとかわかんないの。とにかく急に恐ろしくなって。続けるのが怖くなった。物語の結末を知っちゃうのか。うん。それってやっぱスランプじゃないかな。そうだ。魔法の赤本を使ってみようか。魔法の、なんだって。魔法の赤本。忘れちゃったの共作者さん。心の奥底へ飛び込んで悩みとか口しみ悩みとか口しみこれ苦しみなのかな<笑>苦しみとかを取り除ける注文書のことよああその赤本ねそうそう何とか使ったっけでその本はどこにあるのとかねどこかに置き忘れちゃっておっちょこちょいでごめんねごめんねー落ち着けって一緒に魔法の赤本を探してあげるからさ多分その辺に置いたんだと思う赤いものを探してみてくれる分かった任して赤本って言ったらあれだけどね、受験の時によく使う大学名が書いてあるやつだな。方向キーを二度タップで走れます。なんか、教えてくれた。ほらーお赤い何かだよ。赤本じゃない赤い本を見つけた。きっと魔法の本のすげえ近くにあったぞ。走り方かわいい。はい。魔法の赤本。ねえ、これってその本かな魔法の赤本見つけてくれたんだ。よかった。じゃあ、使ってみなよ。でも、自分で使うのは怖くて。え、それって私を助けてくれない素敵な共作者さん共作者さんすげえ言いにくいんだよな。俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺が、俺頭のてっぺんに咲く綺麗なお花。あれ奇跡の花のことたまに花が。そうだよ。それこそが魔法の赤本の力なの。なら、その花が見えたら、あとは本を開くだけ。呪文とか唱えたりしなくていいんだ。そう、開くだけ。だから急いで。分かった、やってみる。君の不安を取り除いてあげるや。そしたらきっと伝えたい最終章が見つかるはずなの。ああ、頭に花咲いた。飛び込めー。飛び込むどういうインセプション的ななんか感じなのかな。飛び込んだぞ脳ないこれが怖いの結末を考えるのがすっごく怖い続きを書いて全てを知ってしまうのがだってひどい出来だったらみんなに笑われちゃうそれに一度も最後まで書けたことないしこの最終章っていつか書き終えられるのかなあーどういう悩みなんだろうねていうかこのさ不思議な力はどういうふうに俺は受け止めればいいんだろうなこれも奇跡の、あの物語の奇跡なんじゃないのか関係ないのかななんか落ちてます。鍵を拾った。ここのドアのだろう。多分ここ。<笑>なんかすげえ笑われてる変わったドアだ。重くて開かない。鍵がかかっているのかも。ほれ。なくなったドア自体は。めっちゃ笑われてる。変人あんな化けた話を読んだはずが早い早い早い。意味わかんないし、時間の無駄だわ。頭やばガキは黙って勉強しろこんなゴミを書くためにうわーひどーめっちゃ言われてるあーなんか脳がなんだろう花が何かを聞いてるなまばゆくて暖かで南の星のお姫様はきらめく星屑となってさっきの物語だ夜空に散っていきましたでもその光は小さな黄色い花に宿りましたあああはじけたこの本は前にどこかで発表したことがあるのかな笑われちゃったのかないい案が浮かんだぞ。いけるかも。んこれでいいのか真相心理で最後を書いたら、例えば聞いている俺に馬鹿にされるかもみたいなので言えなかったっていうことなのかな帰ってきたよ。これがアイデアだ。この話って、まだ怖いけど、私にできるかなこの話を伝えるべき最後まで書き上げるべきうん、きっといける。あ、馬鹿にされるかもっていう思いか、があったのか。前にあったわけじゃなくて、自分の心の中で、これは変な物語で終わっちゃうかもってずーっと悩んでるってことだね、多分ね。脳内なのかな。お、なんか素敵な海岸。うわ、いつの間にこんなとこまで。だよね、びっくりでしょ。うん、すごいや。まるで宇宙を歩いているみたいだった。幽体離脱。っていうかさ
そこでね、この魔法の赤本の力にかっこいい名前を付けたいなって。スペースダイバーなんてどうスペースダイバーうん。それってかっこいいし、あの体験にぴったりだと思う。でしょでしょ心っていう宇宙に飛び込んでいくから、スペースダイブ。なるほど。で、このスペースダイブ、<笑>ウニてんてんやめてほしいな、ちょっとなんか<笑>。なんかやめてほしいな。そうなんだろうけど。発音としてはね。最終章のイメージが予約固まった。えー、すごいや、本当に。うん。大きな青い星。大きな青い星そう、大きな青い星。彼女はそこへ呼ばれたの。南の星のお姫様は死の間際、そこへ戻りたいと願ったの。心のふるさとへ。で、猫は姫の案内役ってわけさあわあ、すごいすごい。書くのが楽しい。大冒険になりそう。今回もまた、共作者さんの鋭い助言に助けられちゃった。いや、僕は何をしてないよ。星のお姫様の物語を考えたのは、そもそも君なんだし。うん、ダメ。これは二人の物語だもん。二人で一緒に作った。そうでしょああ、君がそう言うなら。では、改めて。やったでブンブンブンブンブン。やったで最終章に乾杯最終章に物語をかけるのに、あとは何が必要かなあとは宇宙船を組み立てなきゃ。宇宙船うわうわ、宇宙船だってうん。猫は宇宙船に乗って、黄色い花を大きな青い星まで送ってあげるの。それでね、なんと、船はもう作ってあるんだ。え、作ったっていつ見せてよ、どこにあるのえへ学校が終わった後、3週間かけて作ったのびっくりした。何の話だ物語じゃないのかもちろん川の向こうのスーパー隠れ工房。スーパー隠れ工房で作ったんだよ。共作者さんに見つからないように。ね。一人で川を渡ったの危ないんじゃないか平気平気、もう何度も往復してるし、それに今もこうしてちゃんと生きてる。でしょとにかく宇宙船の完成に必要なパーツがもう一つあってね。宇宙での推進力となる魔力が宿ったものが。で、そのものってのは当然お姫様の魔法の杖だよ。けど家に置いてきちゃって。そっか、それは困ったな。今から取りに戻るダメダメダメ。今、私が家に戻るのはちょっとまずいっていうか。お父さんが。お父さん。そうだ、こうしよう。魔法の杖は君の部屋にあるんだよね。僕が取ってくるよ。本当にいいのなんか迷惑かけっぱなしで。それ誰かに見つかったら、ドラマと思われちゃう。平気だって、その時は霊魂みたいに隠れるからさ。くれちゃってごめん。マジで気にしないでよ。力になりたいんだ。ただ、二度と一人では川を渡らないって約束してほしい。二人で始めたことなんだから、二人で完結させなきゃ。だろそうだね。約束する。共作者さんが戻るまで待ってる。私の部屋ってわかる家の二階だよ。魔法の杖は机の上にあるという。それともう一つ。道に迷ったら、ボスケ。あ、猫だ。にゃーん。了解。とじゃよろしく。私はここで待ってるね。これ歴史で待ってないの。この辺りはその、物騒だしさ。そっか、そうだよね。けど、ここって空気が美味しくて、最終章のアイデアが湧いてきそうなんだ。わかった。そしたら、長いはしないってことで。最後にもう一つ。猫のことなら聞いたし、心配しない。すぐ戻ってくるよ。他に言いたいことがある。なんだいいろいろありがとう。あなたは最高の共作者さんね。だって最後のお別れみたいじゃんか。すぐ戻るよ。どういう話なんだろうねこの話。ちょっとなんかわからないな。船で渡るのそういうわけではそういうわけではないのかネコだ。あー、こっちへ行くのか。インドネシア90年代ってこんな感じだったのかなまあ、郊外なんだろうけど。のどかだね。あれここ家じゃないあ帰ってきちゃったこっちじゃないよなあでも行けるぞ誰かいるなんか猫いっぱいいる<笑>ぐるぐるしてる猫いっぱいいたのかなインドネシアってすっごい野良猫だらけだねこっちなのかい橋を渡ってわあなんか裸の人裸の人いるなー裸の人おい橋になって車がビュンビュン飛び交ってんの走ってませんでしたけれどもさっき車にでもぶつかったら親が泣くぜなるほどねそういうこう貧富の差が結構あるんだろうなこの人も服着てないし向こうに鉄塔が
立ってるね。これは料理長型鉄塔ですな。料理長型男鉄塔が立ってます。足を渡り終えて、左か。あったあった。お揚げたてのチモルだよ熱々だよチモルってなんだろうコメットチモル水星のチモルネーミングを考え変えるかなもっとパンチのあるやつに。チモルってなんだろうそういうインドネシアの料理なのかなすげえ悪ガキ。ジャイアントスネオがいるじゃん。チモル狙ってるじゃん。大丈夫なんだけど。ここは工場かなおそらく町の人たちが働きに来てる。お見よ破滅の大水星がなんとかかんとか。星々が死んでいく。空が落ちてくる。災害疫病洪水干ばつが燃え振るっている気づかないかやばやばふるえいつ品噴火してもおかしくない裁判の日は近い死が迫っているお次は本当だったあれか99年7の月のやつかなさまえる魂を昨晩のニュースは見たかおみつの彗星がついにやってきた救われたくはないか坊やたったの100万ルピアで精霊の力が宿ったこのメテオライトの宝珠を授けようこのせいだろうお守りが坊やを大災厄から守ってくれる。何私を信じられるか不敬者め。この法事は誰だろうとえー、っと、かの大予言者、ジャバヤ、ジャバ、ジャヤバヤ、ジャヤバヤ、その人がこしらえたものであるぞ。じゃ、やばそうなやつだ。金がないならば坊やを呪われる定めだ。独り言をずーっと言ってた、あの人。怖い。あー、なんか十字の。スマブラみたいなマークが書いてあるな。窓なのか君はすげえ口とんがらしてる。最近の子供たちってほんとひどいわ。昔は素直に親の言うことを聞いたものよ。あ、出たら昔は良かったちゅう。お前は昔は良かったポロシャツとして生きていくがいい。今後もずっとそのポロシャツを傷つけるがいい。この人とは話せないのかラララララララララ。うん。タバコ吸ってるー。なんか音楽聴きながら。ヨアンちゃん。で、感想はよ。感想何のことこの、ケロンチョンのビートだよ。俺が作ったミックステープ。懐かしいテープ。<笑>もう今はね、テープ。でもテープなんか最近ちょっと逆にリバイバルしてるみたいな話を聞いたけどな。昔はね、テープを、こう、重ね合わせてミックステープ作ったりとか、なんかしたもんだよね。感想はすっごくいい。生かしてます。あんちゃん。ああ、だよな。最近じゃ、ケロ、ケロンチョン。お、分かるやつが減っちまったよ。ケロンチョンは植民地時代にこの国へ持ち込まれ、磨き上げられた古い音楽ジャンルでな。いいでっと心が落ち着くだろ。ちょいと現実逃避してリラックスするのにぴったりな音楽さ。よ、そうだ。俺のデモテープ持ったけよ。プレゼントだ。いいよ。悪いし、いらないし。頼むぜ、あんちゃん。ケルンチョンを愛する同士の死にはめったに出会えねえんだぜ。それにまた、それにはミックステープはいつだってまた作れるしや。どうもありがとう。ケルンチョンのテープを手に入れた呪いのアイテム。ケルンチョンって音楽が何なのか謎。あんま知らないんだな。ケルンチョン。ああ。どんどん郊外にまた来たぞ。おこれは脚立はしごカセット。何も起きる。相手も使っていくってこともできるんだね。はしごにメモ。このはしごは市民防衛官の所有物につき、触らないこと。市民防衛官ってのは何だろう保安官みたいなもんか自警団みたいなもんかな話す。ふんふん。今日のニュースによれば、市内上空を飛んでいく彗星がまた目撃された。あー。なんか彗星が結構流れているのか今は。今週に入って3度目らしい。政府も国立宇宙局もこの件に関して一切声明を発表していない。どうやら世界の終わりが近いってことかさっさと結婚しておいてよかったよ。どういうこと結婚しとくと世界の終わりを迎えた時にでもどうにかなるとでも思ったのか結婚だけじゃないぞ。人生ってのは。覚えとけ。それを。そもそも変な頭。バーカバーカ。うーんと。こうしたいくのかなぁ。こっちはいけないってことは下行くんだな。まあ。ずいぶん広いね。でもほんと街並みがいいな
。ニルマラ。あの子ニルマラって言うんだ。この辺りのはずだ。びっくり。やば、誰かいる。お母さんかな。こんにちは、デビーさん。あなたも、会合へだったら一緒に行きませんどうしましょうかあら、娘さんは連れて行かないのええー、それが、どうしたの何かあった娘は最近学校に行くのが怖いみたいで。それに夫が。上司とうまくいってなくて、ニルマラを学校に入れるのに借りたお金のことで、夫はちょっと入れだった。ああ、なるほど。ちょっと家庭環境がうまくいってないんだな。それで娘に熱当たりしちゃって、シクシク、シクシク。ニルマラは部屋に閉じこもって誰とも話したからないの。私もうどうしたらいいのか、ニルマラはいないよ、そこには。お母さん、お母さん、ニルマラはもうその部屋にはいないよ。まあ、それは大変ね。どうして娘さんが学校が怖いのそれがよくわからなくて、誰かに相談しようにもどう伝えたらいいのか悩んでいて。だったらちょっと早めに会合へ行かな歩きながらもっと話しましょうよ。そうね。それがいいかも。ありがとう。ひどい悩みはいつでも打ち上げて、ご近所さんどうして助け合わなきゃでしょそうですわね。おほほ。うーん、なるほどな。学校には来られてないのか。同じ学校に通ってないのかなこの教,教作者さん。教作者さん。ここがニルマラの家っぽい。いっぱい。二階建て、ちょっと珍しいんじゃないでも、お金持ちではないのかなでも、すごい穴開いてるね。門は閉まってるけど、父親が中にいるみたいだ。次元館から忍び込むのは、やばそうだね。いっそ、ニルマラに会ってきたって伝えてみるけど、ニルマラが家を抜け出したって、父親に知られたらまずい。幼い女の子を行けます。変態高校生。高校生なんだ。思われちゃう。またそう、葉っぱ塞がいた。けど、どうにか魔法の杖を取ってこないと。めっちゃ悩んでる、左右に。落語みたいな感じで悩んでたな。いやーん。なるほど。2階から忍び込めってね。ボルケ。うんうんうん。2階の窓から入れるんじゃないっけそうじゃの。この後どうやって2階へ上がるのそうだの。木に登ったりはできんかな。あ、塀から登れるんじゃないこの塀を、の上を歩いていけば2階までうちの登れそうだけど。塀が高すぎる。なるほど。台がいると。これは何だい地域活動のため道路封鎖中。ないか。脚立あったな、そういえばな。あの脚立、勝手に触るべからずだったけど。どうにかうまいこと触れねえか。お、誰だこいつ。なんかやってる。何やってんだお前は。忙しい忙しい。眠くてたまらん。安月給で働く典型的な市民防衛官の。あ、この人市民防衛官か。どこだ、脚立触ったらめっちゃ怒られっかな。おい兄ちゃん私のはしごに何をしてくれる素敵なはしごだなーってこのはしごすっごく丈夫そうだなーってそれにメッキがメッキがクロムだなーなんか怪しいもんでも吸ってんのか頼むから手を焼かせてくれよそのはしごには指一本触れんじゃないぞなんだよー眠りたいって言ってるなはしごがあればいいんだがあらあなんか花咲いた魔法の赤本を使ってみたりてきあのテープを聞かせるのかと思ったがそうではなかったなスペースタイプ運ぶなんか電話鳴ってるこうやって人々の悩みを解決していく的ななんだこの窓あ窓閉めたわあそこの花が咲いた全部の花を咲かせたらどうなるんだああなるほど確かになんか左下が1個咲いてるな。こういうことかああ、眠い。昨晩彗星を見ようと起きてたのがまずかった。忙しく働いて眠気をこらえてたがさすがに限界だ。今はただゆっくり眠りたい。だがまだ眠れない。あのやかましいベルを止めて、あの眩しいライトを消して、お気に入りのケロチョンケロチョン持ってますケロチョンお気に入りらしい。ゆっくり眠らせてくれ。疲れてるんだね、日々に。いろいろじゃあ消していこう。これもぶったたいて止めて。はっで。あベルが止まらない時計困ったなぁ。ここはこの中に入れてやればいいんじゃない時計を。ダメかあ、ダメか。この中に何かあるわけでもないのかあ警棒荒っぽくいく。なるほど。ぶったたいてやるってことね。当初の予定通り。ほれほれ赤目が。よかったのか、これで。<笑>ちょっと見られたな、今。反抗の瞬間。そして
ケロンチョンをかけますケロンチョンをかけますツンタタツンタこの方がケロンチョンなのかないい気分だ1分だけ目をつぶって休もうそれくらいなら害はないはずグテーお疲れでしたのですね現実でも寝ているーグーグーなるほどじゃあちょっと借りていこうバレないうちに借りていくぜはしごをどこかにしまった俺ははしごをグーグーし今だーこれでここにはしごをかけてやれば登れますねカンカンカンカンやったぜいそして2階へゴーするとおお案外綺麗なお部屋だね制服が飾ってあるはあ、はあ、これが魔法の杖なんか変な形してたら星のお姫様の魔法の杖ニルマラのやつ、ほんとすごいよ。よくこういったものを思いつくよな。ニルマラは特別な才能を持った子だ。顔の杖手に入れた。この子とニルマラが一緒にいる理由っていうのは何かあるのかなひょっとしたらこの高校生の男の子、共作者さんも何か心の問題を抱えていたりするんじゃないだろうか。自分は平凡だとかね。で、物語を作れるあの子すごい涙でやばい殺される家庭内暴力を受けるドメスティックバイオレンスを受けています誰か皆さんまだ学校触ってんのかよでは開け上がれあのわけわかんねえ物語やろうまだせこせこ書いてんのかてめえをまともな学校に入れてやってんのにいくら金を借りてやったと思ってたそのままだって返せたらこのわがままの書きはよまずいやばいことだったおやさんにドアぶち破れる前に,に,に,に,に,に,に逃げ逃げ逃げ逃げ逃げだが魔法の杖何も切れ。反抗的なガキにバカな嫁最高な家族を持つことできて俺は家宝物だぜなんだこいつ文句が言うならてめえがてめえで殺しやがれバカめがと大声を出して逃げる。雨が降ってきた。ニルマラは基地で待っているはずだ。逃げろーはしごも返さんとあかん。あれはしご返せないのかいいいのかここに置いてってなんか揉め事になりそうだがだからさっさだぜ逃げろーまだ寝てるおやすみなさーい雨が強くなってきた嫌な予感がする確かに川渡ってたら困るし大丈夫なのか戻ってる寝てるかちゃんと戻っててくれてるかなあの基地わあ雷だまずいぞ嫌な予感がするとっても嫌な予感あなんか意味深すぎるこの人<笑>この人意味深すぎるよ一体何なんだ猫ちゃんは雨平気なのかい普通にのんびり歩いてついてくるけど急げー早く帰らないとえっほっえっほっ雨雲だったんだなあっ雷が落ちたかこっちじゃなかった上か。帰ってきたぞ。ニルバーナニルバーナいるのかいいないのかニルマラはまだ戻ってきてない。助けてどうしたえおど、どうしたどうした行くぞ早く行け早く行けお前、おっせえなお前。<笑>歩くの今すげえ遅かった。半歩ずつ歩いてたぞ。急げ急げ。川の方だ。いけいけいけいけいけ共作者を助けて泳げないの何をやっているああ早く助けようお前も泳げないんかいえー、棒棒魔法の棒があるぞ今にも流されちゃいそう案外余裕があるな状況説明魔法の杖届くか雷届いたの流されちゃったのか雷に驚いちゃって心配ない絶対助けてやるから頑張れ
この本を掴んでとおそれはちょっと無理じゃないあクラッキーしたあとまああとまは私ブクブクブクあああとまあボボ僕が今すぐボボボ助けてやわー流される二人にとってのトラウマ一緒にやるんだわーどんどん離れていく共作者さん僕は僕らは物語を書き終えなきゃだろえああ皆そこへ沈んでアゲンバイ文字研スタジオオープニングなのかなこれが。みなそこからどんどんどんどんなんか宇宙めいたところへ花が咲いています。花が咲いていますよ。これは宇宙なのではスペースダイブなのでは椅子がいっぱいある地球かな青い星かな物語の中身誰かの手の中君様だろうか笑ってはる誰か知らない誰かです知らない人に包まれています優しさにお釈迦様かしら神様的な何かアスペースフォーダーアンバウンド。うん。あとまあとまってば。起きろ、ネモスケ。あお夢のやつあれこの女の子はさっき私を包んでくれた女の子ではかわいい、好きです。ライア、今の夢って何だったの続く。ひょっとして、体験版はここまでなのではそんな。ああ、なになんだ文字券。なんだなんだすっごい素敵な感じに、素敵な映像がいっぱいだから。ああ、なんだなんだなんだ素敵な。エモーチョナルな。ああ、鉄塔ですよ、皆さん。ご覧くださいわあ何このエモーショナルな絵の連続あ隕石ラボスだラボス走ってるずっと走ってる足オールあ隕石走るなる人川空なに猫<笑>やばいのいるどういうことあっ笑ったレースフォーザンアンアンドカミンスープーわあ終わりなんだ女子を遊んでくれてありがとうえーそうなのえー、これいつ発売なんですかちょっとすっごいやりたいめっちゃ面白そうだな発売日とかわかんないんだね。ほんとに面白そうなので、これは今後もね、このアスペースフォーザーアンバウンドの情報は追っていきたいと思います。
。というわけで、えー、ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。